فانکشن سیو امون رو میخوایم اینجا درست بکنیم گفتم نگران سیو کردن نباشید تا اینکه ما درستش بکنیم ببینید کلاس دیتابیس آبجکت رو داشتیم ما اینجا یه دینه اینجا متد داشتیم به اسم سیو اگر من این رو بزرگ بکنم شما ببینید سیو اینجا داشتیم ببینید خب این سیو چیکار میکنه میره از آپدیت و کرییت استفاده میکنه که چیکار بکنه سیو بکنه مطمئن ما اینجا یه عکس رو میخوایم سیو بکنیم اینجا موضوع فرم کنه میایم چیکار بکنیم توی فوتوگراف این فانکشن سیو رو اگه گفتم میخوایم چیکار بکنیم آره شاید درست حرف زدید اینجا میخوایم اوررایتش بکنیم یعنی دوباره بنویسیمش میام از این فانکشن اتچ فایل پایین خوب دقت بکنی یه مقدار ممکنی زیاد بشه ولی خب خوب بفهمید یه if else statement تو در تو میخوام درست بکنیم که ارور رو چک بکنه اول فانکشن رو می‌نویسیم public function save اینو می‌خوام اوررایت بکنیم به داخل این بنویسیم اینجا اینجا نگاه بکنید گوشه نوشته اوررایت یعنی چی می‌خوام از دیتابیس آبجکت اوررایتش بکنیم داخل این فانکشن چیز می‌نویسیم چی a new a new record won't have an id یعنی چی رکورد اولی آی وجود نداره یعنی برای رکورد جدید منظورم اینه که رکورد جدید میخواد درست بکنید نیو رکورد آی وجود نداره یعنی آی دی هیچی نداره پس چیکار میکنیم میگیم اگر آی دیش وجود داشت this ID وجود داشت این کار برای من بکن چیکار بکن آپدیتش بکن یعنی چی آپدیت بکن الان کپشنش میخواد آپدیت بکنی یا چیزی ایمیج رو نمیخوام آپدیت بکنم میخوام کپشنش رو آپدیت بکنم میگیم this آپدیت و آپدیتش بکن حالا اگر ایمیج خواست آپدیت بکنه آپ ایمیج آپدیت کنه کپشنش رو می‌خواد ولی خیلی دوست دارن کپشن رو آپدیت بکنه به خاطر اون نیستیم کپشن آپدیت کنه بعد بگیم چیکار بکنه وگرنه اگر آیدیش وجود نداشت می‌خوایم کرییت بکنه خب داخل این ایرس استیتمنتمون یه ایف یه ایلس میگیم اگر آیدیش وجود داشت آپدیت بکنه وگرنه می‌خوایم کرییت بکنه چه جوری کرییت بکنه اینجا خیلی مهمه اینجا به بعد داستان رابین هود شروع میشه دیگه بکنید میک شور در آر نو ایررز یعنی اطمینان حاصل بکنیم که ایروری وجود نداره میگیم اینجا یه کامنت دیگه can't save if there are pre-existing errors یعنی نمیتونه save بکنه اگه pre-existing یعنی از قبل ایرور وجود داشته باشه بس میگیم داخل این if else ما داخل این else ما یه if دیگه میگیم دوباره حالا اگر آیدی وجود داشت اگر چی خالی بود this errors اگر خالی نبود ایرور وجود داشت نگاه بکنید این this error empty نبود empty یعنی خالی خالی نبود چیکار بکن اینجا بیا برای من داخل این فانکشن if چی رو بنویس بنویس این کاری که من بعدا خواهم گفت انجام بده دوباره ببینیم یه دونه if دیگه تعریف می‌کنیم میگیم make sure the caption is too long for the db اول چک می‌کنیم ببینیم کپشن بزرگ هست واسه یه دیتابیس یا نه چون اگر نگاه بکنید اینجا کپشنی که ما اینجا داریم این کپشن 255 میبینید اینجا 255 میخوام ببینیم که بیشتر از 255 نباشه پس میگیم چیکار بکن میگیم اگر str length یعنی اگر تعداد کپشن ما بیشتر از 255 تا بود این کار بکنم str length this caption مثلا کوچک در مساویه 255 بود خب برای من این کار انجام بده حالا اینم دوباره میگی بعدا انجام میدیم پس اگه ایرور داشت برای من یه کاری که بخواب بعدا خواهم گفت انجام بده اگر 255 تون بود اینا رو همه رو میخوام میگیم ریترن فالس بکن دوباره میگیم چیکار بکن میگیم دوباره یه دیگه چک بکن can't save without file name and temp location نمیتونه سیو بکنه بدون اسم فایل و تم لوکیشن یعنی اگر نتونست اسم فایل بهش بدید کاربر اگه اسم اسم نداد بهش و لوکیشن نداد نتونست پیدا بکنه باز هم ارور بده میگیم دوباره باید چک بکن اگر خالی بود چیف اسم فایلمون و یا امتی بود this اگه گفتین temp path temp pathمون خالی بود و اسم فایلمون خالی بود چیکار بکن اینجا دوباره return false بکن بس اینجا دو سه تا فانکشن شد دوباره میگیم اینجا چیکار بکن make sure file doesn't already exist in the target location یعنی اطمینان حاصل بکن که فایل ما از قبل وجود نداشته باشه توی لوکیشن یا توی موقعیتی که ما سیوش کردیم پس چیکار می‌کنیم میگیم دوباره یه چک بکن اینجا پس چند تا ما ایف درست کردیم داخل این اس میگیم چک بکن اگر فایل وجود داره تارگت پاثمون خب این کارو برای ما انجام بده که باز همینو میگم چی انجام بدیم دوباره میگیم چیکار بکن اتمپت تو موو دی فایل حالا 
تلاش بکن که چی فایل رو موو بکنی حالا چیکار میکنی میگیم دوباره اگر چک بکن موو اپلودد فایل اگر موو اپلودد فایل انجام شد چی تمپت ما انجام شد و تارگت پت ما درست بود این رو برای ما ریترن ترو بکن پس این چند تا ریترن فالس بود این ای فایی که ما داخل else نوشتیم این ریترن ترو مونتا یه دونه یه آخرش else هم مینویسیم اینجا ساکسس نوشتم و میگیم چی سیو ا کورسپوندینگ انتری تو دی دیتابیس یعنی اگر دو انجام شد موفقیت آمیز بود این کارو برای من که اینجا خواهم نوشت انجام بده ریترنش هم ریترن ترو بکن وگرنه حالا ریترن ها فالس بکن قبل از اینکه وگرنه اینجا بنویسیم یه ایف مینویسیم میگیم اگر دوباره this create اگر کریت ما موفقیت آمیز بود فایل ما که درستش کردیم کریت که یادتون میاد داخل دیتابیس ابجکتمون بود کریت موفقیت آمیز بود چیکار بکن دوباره در چک میکنه اگر کریت ما موفقیت آمیز بود فایل رو برای ما سیو بکن چی وی ار دان ویت تمپت دی فایل ایزن در انیمور یعنی تمپت ما دیگه انجام شد کار باش دیگه فایل اونجا نیست داخل تمپوری پات ما نیست و بیاد اینجا از ایف که بیان بیرون یه دونه else هم میمونه میگیم else وگرنه دوباره یه ارور دیگه بده به او که file was not moved پس خب تمام اینا رو چک میکنیم return false میکنیم ارور میدیم فقط تنها کردی که قبول میکنیم این شرطه که چی file موفقت آمیز ارور نمیده و چیکار میکنه میره بیرون اینجا نت میز قادی گره میگه too many nested blocked in the function declaration یعنی خیلی نیستت فایل انجام یعنی ایف ایف ارس ایف ارس انقدر انجام دادی خیلی زیاده خب چاره نیست دیگه ما میخوام ارور رو از بین ببریم خب میام از بالا شروع میکنیم میگیم چیکار بکن اگر ارور داد میگیم ریترن رو فالس بکن همین شو رفت پایین میگیم چیکار بکن اگر 255 تا بود ارور رو بنویس چی the caption can only be 255 characters long یعنی زیاد نوشتی عزیز دل من 255 تا بیشتر ننویس من زیاد نمیتونم سیو بکنم بیام اینجا چیکار میکنیم اول اینو بالا رو که ریترن فالس کنه اینم بعد ریترن فالس بکنیم اگر نه میگه چیکار کنم خب فقط ارور نشون میده دیگه ولی ریترن اگر فالس نزنید ریترن ترو میکنه میام پایین میگیم که اگر فایل اسمش رو نتونست پیدا بکنه تمپت هم نتونست پیدا بکنه the file location was not available این رو بینید و return false هم بکن و دوباره میگیم چی؟ بیا پایین determine the target path یعنی حالا ما اون جایی که میخوایم save بکنه رو بهش نشون میدیم بگیم که کجا بخوایم save بکنه میدیسیم چی؟ target path همون رو میگیم چیکار بکنه مصابق قرار بده با site root ds backslash دوباره public ds backslash دوباره چی this upload dir upload dir همون image path بود دیگه حالا هر چی میتونه باشه اینجا به خاطر همون من وریبلش کردم و بعد ds this file name اسم فایل نمیم رو قرار بده تمام شد رفت این میشه target path همون که من اینجا درست نوشتمش پس این زرد شده الان میفهمید که target path از کجا آمده خب حالا میام اینجا میگیم چیکار بکن داخل اینجا میگیم اگر فایل وجود داشته باشه ارور ما رو چیکار بکن بنویس چی the file this file name already exists تمام شده یعنی فایل وجود داره already exists یعنی وجود داره انگلیسی می‌نویسیم که یاد بگیرید با هم دیگه و بعد ریترن فالسش بکن خب به همین راحتی و بعد بیا پایین اگر موفقیت آمیز بود داخل اینجا چیکار بکن آن ست بکن اول چی آن ست بکن برای من this تمپت رو آن ست بکن و بعد چیکار بکن ریترن بکن برای من ترو و همین راحتی و یه دونه دیگه هم میمونه اینجا اینا باید ریترن فالس بکنیم ارور رو بگو که the file upload failed possibly due to incorrect permission on the upload folder یعنی اگر هر چی دیگه بود ارور داد بگو که فیل شده ممکنه ارور به خاطر این باشه که پرمیشنی که به فولدر دادی درست نبود اون دبلیو اون پرمیشن ها اون اجزایی که ما به فولدر میدیم درست نبوده و اینجا هم ریترن فالس بکن که نتونیم آپلود بکنیم به همین راحتی خب اگر فهمیدید که تا اینجا چیکار کردیم که الحمدلله اگر نفهمیدید برگردید دوره بکنیم نگاه بکنید فایل اگر گفتم آی دی وجود داشت آپدیتش بکن وگرنه این کارا رو که من میگم اینجا بکن دوباره داخل ارس ما حالا سویچ هم میتونید زبد بکنید تو پی اچ پی هم معنی میده ولی من از ایف ارس خیلی خوشم میاد ایف 
اگر ارور ما امتی نبود ریترن فاس بود اگر استیار لنت ما 255 تا کاراکتر بیشتر بود ریترن فاس بود اینا رو دیگه نوشته است خودتون میتونید بنویسید اگر فایل نمون نداد بهمون تمپوری پتمون نداد بهمون ریترن فاس بکن فایل تارگت پت رو بنویس انتخابش بکن کجا میخوای سیوش بکنی اسمش هم بده فایل نیم رو اگر فایل وجود داره اسم فایلش هم که دیدی وجود داره بگو که فایل نیم اوردی اگزیس یعنی وجود داره بعد دوباره چیکار بکن وگرنه بیا پا... وگرنه دوباره میگید if چی move uploaded file اگر uh, move uploaded file موفقت آمیز بود تم پت شما و تارگت پت شما درست بود success یعنی موفقت آمیز بود createش بکن این یعنی createش بکن حالا دوباره اگر تو if گذاشیم یعنی اگر درست create شد تم پت آن set بکن و return بکن true تنها موقعیت اینه وگرنه return false بکن این از این عکس برداری کپی هر چی میخواد بکنید بکنید و یاد بگیرید و فالش رو در انجام قرار خواهد